विद्यार्थी मित्रो अपन मगिल वीडियो में त्रिकोण रचना या अंतर्गत तीन बाजू की लंबी दिल्ली आता त्रिकोण काड़ने त्रिकोणा दोन बाजूँ तैमिल कोण महती अल तो त्रिकोण रचना करने आोन को मधी बाजू महती अल तरी त्रिकोण रचना करने या तीन प्रकार विषय महति घ आज अपन त्रिकोण रचने के चौथा प्रकार मे कर्ण व एक बाजू की लंबी दिल्ली आता काटकोन त्रिकोण काड़ने ये महति घेना आहोत तो एक बाजू की लंबे मेजे काटकोन करना को ही दोन बाजूं पैकी एक बाजू की लंबे आता हा प्रकार समझू घे आदे अपने काटकोन त्रिकोण और कर्ण हा संकना महती गरजेज है काटकोन त्रिकोण मजे का काटकोन त्रिकोण मजे आसा त्रिकोण कि ज्या ज्या त्रिकोना एक कोण काटकोन आल मे दिल्ली तिन्ही कोणांपैकी एका कोणाचं माप हे नव्वद अंश असेल तर अशा पद्धतीनं एक कोण काटकोण असेल तर आपण त्याला काटकोण त्रिकोण म्हणतो आणि कर्ण म्हणजे काय तर कर्ण म्हणजे काटकोणासमोरील बाजू म्हणजे बरोबर जो नव्वद अंशाचा कोण असतोय त्याच्या अपोजिटची जी बाजू असेल त्याला आपण कर्ण असं म्हणतो तर कर्ण आणि काटकोण त्रिकोण माहिती असेल तर त्यावरून आपण प्रश्न सोडवू शकतो या ठिकाणी एक उदाहरण दिलेलं आहे त्रिकोण यलियम यन असा काढा कि माप कोन यल यम यन बरोबर नव्वद अंश कर्ण बरोबर पांच सेमी लंबी यम यन बरोबर तीन सेमी आता या महती पर आधारित अपने कच्ची आकृति काड़ाई है आता कच्ची आकृति काड़ता अपने एक गोष लक्षा देव गरजे है कि दिल्ला जो प्रश्न है तो काटकोन त्रिकोणा आधारित है तो त्रिकोण काड़ता तो काटकोन त्रिकोण अशा पद्धति तो काड़ावा लगे तो या ठिकाणी मी एक त्रिकोण काढतोय कच्ची आकृती काढत असताना देखील ती काटकोणाची असावी अंदाजे मी काटकोन त्रिकोण काढत आहे आता मी तर ही जी आकृती काढलेली आहे ती कच्ची आकृती आहे आता या कच्ची आकृती मध्ये आपल्याला काय दिसत आहे तर एक कोण काटकोन दाखवलेला आहे तर प्रश्नामध्ये माप कोण यल यम यन बरोबर नव्वद अंश आहे म्हणजे यल यम यन म्हणजे यम हा कोण नव्वद अंशाचा आहे तर मी या ठिकाणी या काटकोनास यम हे नाव देणार आहे त्यानंतर यल यम यन अशा पद्धतीनं या त्रिकोणाचं नाव होईल म्हणजे बिंदू निश्चित करणं आपल्याला गरजेचं आहे कोणताही बिंदू कुठेही लिहून चालणार नाही कारण यम हा नव्वद अंश दिलेला आहे त्यामुळं यमच आपल्याला काटकोणाच्या ठिकाणी बिंदू लिहावा लागेल आता या कच्च्या आकृतीवरून पक्की आकृ आकृती काढत असताना आपल्याला इतरही माहीत कच्च्या आकृतीमध्ये लिहून घेणं गरजेचं आहे कर्ण बरोबर पाच सेमी आता यम हा काटकोण आहे कर्ण बरोबर पाच सेमी कर्ण म्हणजे आपण माहिती पाहिली की कर्ण म्हणजे काटकोणाच्या समोरील बाजू म्हणजे काटकोण करणाऱ्या दोन बाजू सोडून जी तिसरी बाजू असते तर ती म्हणजे कर्ण तर त्याचं माप पाच सेमी आहे मी कर्णाच्या ठिकाणी पाच सेमी लिहून घेत आहे आता आणखी एका काटकोन करणारे बाजू म्हणजे काटकोन जिथं आहे त्या त्याच्या जवळच्या बाजू तर ती यम यन आहे यम यन ची माप तीन सेमी दिलेलं आहे यम यन तर यम यन चं माप या ठिकाणी मी तीन सेमी लिहून घेतलं आहे आता आपल्याला कच्ची आकृती या ठिकाणी तयार झाली कच्च्या आकृतीमध्ये जर निरीक्षण केलं तर आपल्याला लक्षात येते की यम हा कोण काटकोन आहे बाजू जी तला कड़ी है मैं पाया जो है तो यम यन है तीन सेमी का आटकोनासमोर की बाजू मजे यलियन या हा कर्ण है कर्णा मप पांच सेमी यठिक लिहेल है तो यह कच्ची आकृति वो पक्की आकृति कश का यह विषय आता अपन महति घ कच्ची आकृति अपने समोर है यह कच्ची आकृति पर आधारित अपन पक्की आकृति यठिका काड़त आहोत तो यठिका यम यन हा पाया घेतलेला आहे तो तीन सेमी त्यामुळे मी तीन सेंटीमीटरचा एक रेषाखंड या ठिकाणी काढून घेणार आहे पहिल्या रेषेपासून तीन सेंटीमीटर पर्यंत खून केलेला आहे एक रेषाखंड या ठिकाणी काढून घेतलेला आहे तर या ठिकाणी मी तीन सेमीचा रेषाखंड काढून घेतलेला आहे त्याला कच्च्या आकृती यम यन नाव आहे त्यामुळे मी इथं देखील यम यन असं नाव देणार आहे त्याचं माप तीन सेमी आहे आता कच्च्या आकृतीमध्ये यम हा काटकोन दाखवलेला आहे त्यामुळं मला यम या ठिकाणी काटकोन काढावा लागेल तर यम या बिंदूवरती मी कोण मापक जुळवून ठेवणार आहे संदर्भ रेषा यम एनला जुळवलेली आहे 
आणि यम बिंदूजवळ काटकोणाचा मध्यबिंदू आलेला आहे आणि त्यानंतर मी या ठिकाणी नव्वद अंशाच्या ठिकाणी बिंदू घेतलेला आहे आणि यम बिंदू आणि तो नवीन घेतलेला बिंदू हा मैं अशा पद्धति एक किरण का जोड़े आता हे यन इक कच्चा आकृति च नाव है लक्षा ठेवा आता यम यन हे पाया जाला, यम ये मैं काटकोन का मैं काटकोना चीजें खून कर आता अपने कच्चा आकृति मध्य कर्णाच मप महित है यन बिंदू वरुण या उभ्या रेषे वे जे तिरकस्त रेष है कर्ण तो कर्णाच मप पांच सेंटीमीटर है ती तिरकी रेष घे मी या ठिकाणी कंपाची मदत घेणार आहे तर कंपासमध्ये मी पाच सेंटीमीटर माप घेतोय या ठिकाणी पहिल्या रेषेपासून पाच सेंटीमीटर मी या ठिकाणी पाच सेंटीमीटरचं माप निश्चित केल्यानंतर मी यन बिंदूवरती कंपाचा टोक ठेवून यन बिंदूवरती कंपाचा टोक ठेवलेला आहे आणि जो किरण काढलेला आहे काठ नव्वद अंशामध्ये त्याच्यावरती छेदणारा एक कंस का है आता कंस ज्यादा मिला तो बिंदु मजेच यल बिंदु आता तो यल बिंदु कंसान कर्णाला किरणाला छेदले जो बिंदु है तो यल बिंदु यल बिंदु यन बिंदु मैं पट्टी या सहायन जोड़न घेना है तो अशा पद्धतिन आता पक्कीकृति का ज्यादा खुना है तैयार खोड़ा नहीं है तेज ठेवा जाता तर यलियन हा कर्ण है त्याचं माप पाच सेंटीमीटर आहे ते देखील मी इथं लिहून घेत आहे अशा पद्धतीनं आपण काटकोन त्रिकोनातील काटकोन करणारी एक बाजू आणि कर्ण माहिती असेल तर कच्च्या आकृती कशी काढायची आणि कच्च्या आकृतीवरून पक्की आकृती कशी काढायची याविषयी माहिती घेतली आता यावर आधारित जो उदाहर संग्रह आहे सराव संच तर त्या सराव संचाविषयी सराव संच पांच विषय अपन आता महति घेना आहोत सराव संच पांच मध्य का है तो खाली दिल्ली मपा वरुण त्रिकोण काड़ा आता खाली दिल्ली मापां मधे अपने कालजीपूर्वक वाचन करण गरजे है तो यह अपने कि प्रश्न क्रमांक एक मध्य त्रिकोण यम ए यन मध्य मप को यम ए यन बरबर नव्वद अंश मे ए हा नव्वद अंश है आता त्रिकोणाच फ नव्वद अंश महत्ति है तो कर्ण कसा ओखा तो यठिका अपन आधी की आकृति च थोड़स निरीक्षण करू यम हा जर काटकोन अल तो राहले बुन बिंदू कुछ यम यल यल मे यल यन हा कर्ण आतो का प्रश्ना मधे कर्ण कुछ स्पष्ट संगित नर यम हा बिंदू जर काटकोन अल तो राहले दोन जे बिंदू आता त्यापासून तयार होणारी जी बाजू असते ती कर्ण असते म्हणजे यम हा काटकोन असेल तर यल यन हा कर्ण असतो जर यन हा काटकोन असेल तर यल यम हा कर्ण असतो आणि यल हा काटकोन असेल तर यम यन हा कर्ण असतो या ठिकाणी यम हा काटकोन आहे त्यामुळं यल यन हा कर्ण आहे यम हा काटकोन असल्यामुळं यल यन हा कर्ण आहे तर आता आपण या ठिकाणी ए हा काटकोन आहे आपल्याला माहिती झाले त्यामुळं यम यन हा कर्ण असणार आहे त्यामुळं यम यन हा कर्ण आहे हे समजून घेऊन आपण कच्च्या आकृती काढणं गरजेचं आहे तर आपण या ठिकाणी स्पष्ट कर्ण कुठला हे दिलेलं नाही प्रश्न क्रमांक दोन काटकोन त्रिकोन एस टी यू मध्ये कर्ण एस यू बरोबर पाच सेंटीमीटर कर्णाचं माप दिलेलं आहे व लेंथ एस टी बरोबर चार सेमी आता या ठिकाणी काटकोन कुठला हे दिलेलं नाही तर एस यू हा कर्ण आहे मग ते राहिलेला बिंदू कुठला तर टी म्हणजे टी हा काटकोन असणार आहे कच्च्या आकृतीमध्ये टी हा बिंदू काटकोन म्हणून घेणं आपल्याला गरजेचं आहे प्रश्न क्रमांक तीन यामध्ये त्रिकोण ए बी सी मध्ये लांबी ए सी बरोबर सात पॉईंट पाच सेंटीमीटर माप कोण ए बी सी बरोबर नव्वद अंश आणि लांबी बी सी बरोबर पाच पॉईंट पाच सेंटीमीटर तर या ठिकाणी ए बी सी हा नव्वद अंश म्हणजे बी हा नव्वद अंशात आहे काटकोन आहे तर बी सोडला तर काट कर्ण कुठला येणार आहे तर कर्ण ए सी तर या ठिकाणी 
ए सी हा करण आहे या ठिकाणी स्पष्ट लिहिलेला नाही पण ए सी हा करण या ठिकाणी आपल्याला घ्यावं लागतं कारण बीच्या बिंदूच्या समोरची जी बाजू आहे ती ए सी आहे आणि बी सी पाच पॉईंट पाच सेंटीमीटर कच्ची आकृती काढून आपल्याला पक्की आकृती या ठिकाणी काढता येईल चौथा प्रश्न आहे त्रिकोण पी क्यू आर मध्ये लांबी पी क्यू बरोबर चार पॉईंट पाच सेंटीमीटर लांबी पी आर बरोबर अकरा पॉईंट सात सेंटीमीटर आणि माप कोण पी क्यू आर बरोबर नव्वद अंश या ठिकाणी पी क्यू आर म्हणजे क्यू हा बिंदू नव्वद अंशाचा आहे आता क्यू हा काटकोन झाला तर बिंदू कुठले राहिले पी आर पी आर हा कर्ण असणार आहे त्यामुळं अकरा पॉईंट सातचा हा कर्ण असणार आहे तर आणखी एक आपल्याला लक्षात ठेवता येईल की कर्णाचे माप हे इतर बाजूंच्या लांबीपेक्षा नेहमी जास्त असते म्हणजे तिन्ही बाजूंच्या पैकी जी बाजू सर्वात मोठी असते त्याला देखील कर्ण म्हणतात हा देखील नियम लक्षात घेऊन आपल्याला कर्ण स्पष्ट लिहिला नसेल तर कर्ण कुठला आहे तो लिहिता आहे आता या ठिकाणी आपण जर पाहिलं तर चार सेमी पाच सेमी जर मोठा आहे तो कर्ण या ठिकाणी आठ सेमी दहा सेमी या ठिकाणी दहा सेमीचा कर्ण या ठिकाणी सात पॉईंट पाच पाच पॉईंट पाच तर सात पॉईंट पाचचा कर्ण जी बाजू जास्त असते ती कर्ण असते आता पाचवा प्रश्न हा तुमच्यासाठी म्हणजे तुम्हीच तयार करून सोडवायचा आहे विद्यार्थ्यां त्रिकोण रचनांसाठी वेगवेगळी उदाहरणे तयार करून सराव करावा तुम्ही मनाची चार उदाहरणं करायची आहेत की ज्याच्यामध्ये तिन्ही बाजूंचं माप माहिती असेल असं एक उदाहरण तयार करायचं आणि ते सोडवायचं किंवा दोन बाजू दोन बाजूंच्या मधील कर्ण कोणाचं माप माहिती असेल तर त्याच्यावरून त्रिकोण रचना कशी करायची त्याच पद्धतीनं दोन कोण आणि दोन कोणांच्या मधील बाजू माहिती असेल बाजू माप माहिती असेल तर त्रिकोण कसा काढायचा उदाहरण तुम्ही कराय तुमच्या मनाच्या संख्या म्हणजे माप तुमच्या मनाची घ्यायची आणि त्यावरून सोडवायचं आणि चौथ्या पद्धतीने आपण काटकोण त्रिकोण आणि कर्णाचा आणि एका बाजूचा माप माहिती असेल तर काटकोण त्रिकोण कसा काढायचा प्रश्न तुम्हीच तयार करायचे आहेत हे वरचे चार सोडवायचे आहेत आणि पाचव्या प्रश्नासाठी तुम्ही मनाचे चार प्रकारावरती एक एक प्रश्न तुम्ही मनाचा तयार करायचा तो देखील सोडवायचा आहे तर अशा पद्धतीने आपण उदार सराव संच पाच आणि काटकोण त्रिकोण कसा काढायचा याविषयी माहिती घेतली धन्यवाद